হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু জানা সারা চ্যানেল সবাইকে আবারও ওয়েলকাম করছি আমার চ্যানেলের মধ্যে আজকে আপনাদেরকে আমি একটা রেসিপি দেখাবো সেটা হচ্ছে এটা লাউ পাতা দিয়ে চাপা সুটকির একটা রেসিপি এটা হচ্ছে মামিনসিংয়ের খুবই জনপ্রিয় একটা খাবার যারা মামিনসিংয়ে আছেন তারা অবশ্যই জানেন আর যারা অন্য দৃষ্টিকে আছেন তাদের উদ্দেশ্যে এটা দেওয়া তো আমার এই রেসিপিটার জন্য আমার যা করতে হবে সেটা হচ্ছে চুলার মধ্যে একটা পাতিলের মধ্যে তেল দিয়ে দিতে হবে তার গরম তেল গরম হওয়ার সাথে সাথে আমার দিয়ে দিতে হবে পেঁয়াজ কাটা এবং কাঁচামরিচ কাটা সেখানে আমি পেঁয়াজের পরিমাণটা বেশি দিয়েছি কারণ সুটকির সাথে যে কোনো সুটকির সাথেই পেঁয়াজটা খুব বেশি যায় অনেক বেশি যত বেশি পেঁয়াজ দিবেন তত বেশি মজা হবে আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ লবণটা ঠিক পরিমাণ মতোই দিতে হবে আপনার যতগুলো সুটকি আছে ওই আন্দাজ করে দিবেন লবণ যারা বেশি খান বেশি দিবেন কম খেলে কম দিবেন তো আমি এখন এখানে দু টেবিল চা চামচ রসুন বাটা দিয়েছি আপনারা যদি চাইলে কাটা রসুন দিতে পারেন গোটা যেটা সেটা দিলেও সমস্যা নেই এভাবে দিয়ে দিবেন আমি পেস্ট দিয়েছি তার সাথে একটু হলুদের গুঁড়া দিয়েছি তো এখন এগুলোকে আমি তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি একটু লাল হওয়ার জন্য ওয়েট করছি যদি একটু লাল হয়ে যায় দেন আমি এখানে এগুলোর মধ্যে সুটকি দিয়ে দিব একদম পোড়া পোড়া হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ঠিক এভাবেই করে নেবেন আমি আগে থেকে সুটকিগুলো ধুয়ে রেখেছি সুটকিগুলোকে একদম পরিষ্কার করে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে রেখেছিলাম আমার সুটকিগুলো অনেকটা কষানো হয়ে গেছে আমি এখানে একটু পানি দিয়ে দিলাম পানিটা দিয়ে দিলাম সুটিটা কষানোর জন্য ভালোভাবে যেন এগুলো কাঁচা না থাকে তো যখন সুটিগুলো মাখা মাখা হয়ে যাবে ঠিক আপনারা তখন চুলা থেকে নামাবেন এখন আমি আপনাদেরকে পরবর্তী স্টেপে যাচ্ছি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এখানে লাউ পাতা নিয়েছি লাউ পাতাগুলো হচ্ছে মূলত আমি লবণ দিয়ে এগুলোকে মাখে রেখেছি আগে থেকে তো অবশ্যই ধুয়ে রেখেছি তার মধ্যে লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম এখন এটার ভিতরে আমি সুটি আগে থেকে তৈরি করে রাখা সুটিগুলো দিয়ে দিলাম একটা লেফট সাইড থেকে ভাজ হবে একটা রাইট সাইড থেকে একটা আপ থেকে একটা ডাউন থেকে ভাজ করে ঠিক এভাবেই আপনারা বোড়াগুলো তৈরি করবেন এগুলো এই বোড়াগুলো দিয়ে আপনি এখন ভাত খাবেন মিনিমাম দু প্লেট ভাত আপনার বেশি খাওয়া হবে এটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি এটা খুবই টেস্টি একটা খাবার আমি খেয়েছি ভালো লেগেছে আমার কাছে আপনারা এভাবে ট্রাই করতে পারেন তো যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখন পর্যন্ত করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং এবং অবশ্যই আমাকে আপনারা জানাবেন আপনাদের কেমন লাগছে কোনো কমেন্টস যদি ইচ্ছা হয় আপনারা করবেন শেয়ার মন চাইলে করবেন তো যেটা এখন আমি করছি আরেকটা করে বসিয়ে দিলাম হালকা একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি কারণ এগুলোকে বোড়াগুলোকে এখন ভাজতে হবে তো তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হওয়ার জন্য ওয়েট করছি আর চারিদিকে তেলটাকে একদম ছড়িয়ে দিচ্ছি যেন সবগুলো বোড়া ভাজানো যায় তা আমি এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন তেলগুলো অনেক গরম হয়েছে আমি এখন সেই আগে থেকে তৈরি করে রাখা বোড়াগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি এগুলো হলেই ভাজা হয়ে গেলে ভাজাটা যেন হয় কারণ আমরা যেহেতু শাক দিয়েছি শাকগুলো হতে হবে এগুলো তো আর ফেলে দেওয়া যায় মানে আমরা শাক সহকারেই খাই তো এক পিঠ আরেক পিঠ দু পিঠ উল্টি উল্টি ভালোভাবে হতে হবে আর চাপ দেওয়া যাবে না বেশি একটা হালকা করে চাপ দিতে হবে কারণ হচ্ছে যেন আপনার সুটকিগুলো বের না হয়ে যায় হালকা চাপ দিবেন যেন বের না হয়ে যায় সুটকিগুলো তো আসলে অনেক দিন আমি চ্যানেলের সাথে নেই কারণ খুব বেশি ভিডিও বানানো হয় না মাঝে মাঝে এখন ট্রাই করছি একটু রেগুলার হওয়ার জন্য আমি রেগুলার হয়ে গিয়েছি একটু আমার আমার বোড়াগুলো কিন্তু অলমোস্ট ডান এখন এগুলোকে হয়ে গেলে মোটামুটি খাওয়া হয়ে যাবে আপনারা এইভাবে ট্রাই করতে পারেন এভাবে দেখেন আমার সুটকিগুলো কিন্তু হয়ে গেছে তো সবাইকে একটা কথাই বলতে চাই আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন আমাকে সাপোর্ট অবশ্যই করবেন সুটিগুলোর যেন ভিতরেও হয় দেখতে পাচ্ছেন একটা ভাব বের হচ্ছে আমি যখন এটাকে চাপ দিচ্ছি হালকা করে চাপটা দিচ্ছি দেখে মনে হচ্ছে অনেক জরুরি নোল 
তাহলে কিন্তু আপনার পাতাটা ছিঁড়ে সুটকি বের হয়ে যাবে তো অনেকটা হয়ে গেছে এরকম পোড়া পোড়া যখন একটা ভাব আসবে আপনার এই বোড়াগুলো তখন আপনি ভাবতে হবে যে এখনও কিন্তু হয়নি আর একটু হবে লাল লাল হয়ে যাবে তখন আপনার এই বোড়াগুলো হয়ে যাবে এ পিঠ ও পিঠ দু পিঠে আপনার এইভাবে উল্টে দিতে হবে তো সবাই কি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ